हेलो फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भोजन एवं पोषण का फूड एंड न्यूट्रिशन का और फ्रेंड्स इस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में थर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन सभी थर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप स्वयं से भी अटैम्प्ट कीजिए और आप अपनी प्रोग्रेस को जांच कर सकते हैं कि आप थर्टी में से कितने क्वेश्चंस को कितने क्वेश्चन का स्कोर कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लिख आप बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपके सी के सेलेबस के हिसाब से है और ये बाकी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सी के लिए है तो फ्रेंड्स इसमें जो थर्टी क्वेश्चंस हैं थर्टी क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर करेंगे आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आप भूल जाते हैं और आपका रिस्पॉन्स मुझे प्राप्त नहीं हो पाता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें हमें याद रखना है कि कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि तने के रूप में होती हैं जैसा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर वन में दिया है आलू अरवी और प्याज आलू अरवी और प्याज जो होती हैं वो तने के रूप में होती हैं फ्रेंड्स इनके अलावा जो गन्ना होता है वो भी तने के रूप में होता है लेकिन वो सब्जी में यूज़ नहीं होता है तो ये है हमारा जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन आलू अरवी और प्याज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं जो जंतु हैं जो जीव है वो अपने भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं तो इसका जो राइट और एंड द करेक्ट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के ऊपर उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है यानी कि मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है इसका एक पर्टिकुलर रीजन है और वो रीजन मैं आपको शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स मनुष्य को सर्वाहारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ओमनी वोरस यानी कि जो पशु पौधे अथवा पौधों से प्राप्त उत्पादों एवं अन्य जानवरों के मांस को भी खाते हैं ऐसे जीवों को सर्वाहारी जीव कहा जाता है ओमनी कहा जाता है और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें हो सकते हैं कौआ भालू और बाज ये सभी सर्वाहरी के अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट और इसी में हम मैं आपको बताना चाहूँगा तो इसका जो राइट right आंसर है वह है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि पौधों और जीवों दोनों उत्पादों को जो खाता है उसको हम क्या कहते हैं सर्वाहरी यानी कि मनुष्य को सर्वाहरी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है यानी कि जो तिलचट्टा होता है उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर उसे किस श्रेणी में रखा जाता है तो इसको रखा जाता है सर्वाहरी श्रेणी में क्योंकि ये भी सभी चीज़ों को खाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मृत जीवी जीवों को मृत जीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत जीवी जो जीव होते हैं उनको मृत जीवी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रीजन है वह है मृत जीवों को खाते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मनुष्य के लिए जो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है मुख्य स्रोत होता है तो वह होता है आपका कार्बोहाइड्रेट जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हिरण चीता भालू फीताकर्मी का क्रम से उचित क्रम है जो हिरण है चीता है भालू है फीता कर्मी है इनका उचित कर्म है तो इनका उचित कर्म है आपका जो हिरण है वो शाकाहारी है 
चीता है मांसाहारी है भालू है सर्वाहारी है और फीताकर्मी जो होता है वो परजीवी होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च ब्लैंक दिया है का बहुलक है किस चीज का बहुलक है तो चावल और गेहूं से प्राप्त जो स्टार्च होती है वह होती है सरकरा का बहुलक जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो जो ए, क्या काम में आते हैं जिनकी वजह से क्या हम मतलब क्या पोषण मिलता है तो उसका जो करेक्ट रीजन है वो हमें बताना है तो इसका करेक्ट रीजन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है यानी कि ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूध व दूध उत्पादों में मुक्ता पाया जाता है जो दूध यानी कि मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मेनली क्या पाया जाता है तो उसमें पाया जाता है वशा कैल्शियम फास्फोरस ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है यानी कि किन विटामिनों का संश्लेषण होता है तो ये जो विटामिन हैं वे है विटामिन डी और विटामिन के तो फ्रेंड्स मैं आपको विटामिन डी और विटामिन के के ऊपर कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं जैसा कि विटामिन डी और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है और विटामिन डी या विटामिन के की वजह के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं तो जो विटामिन डी होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सी फेरोल और इसका जो मुख्य स्रोत होता है मछली यकृत तेल मक्खन मलाई आदि जबकि विटामिन की के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन फिलोक्विलोन इस इसका जो मुख्य स्रोत होता है पालक फूल गोभी बंद गोभी टमाटर दूध आदि तो इस तरह से इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द किसने दिया तो विटामिन शब्द दिया था फोंक ने यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब संतरा अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि क्योंकि इसका जो रीजन करेक्ट रीजन है वह है आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है जो मछली का जो तेल है और सूर्य का प्रकाश है वो दांतों व हड्डियों को जो मजबूत बनाता है उसमें कौन से विटामिन का जो प्रमुख कारक है वो हमें बताना है तो यह है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर फोर विटामिन डी नेक्स्ट क्वेश्चन चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है यदि चावल के ऊपर पॉलिश की जाती है तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है तो वह विटामिन नष्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर इसका डी थायोमिन थायमिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है और जैसा कि जो थायमिन होता है उस उसको कौन सा विटामिन बोलते हैं उसको बोलते हैं विटामिन बी वन इसको कौन सा विटामिन बोलते हैं विटामिन बी वन जो कि चावल के जो छिलके में पाया जाता है और यदि इसके ऊपर हम पॉलिश कर देते हैं तो इसका जो विटामिन बी वन की जो प्रॉपर्टी होती है वो नष्ट हो जाती है तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से भी हमें याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है यानी कि इकट्ठा होता रहता है जो कि फ्यूचर के लिए हमें काम देता है तो वह होता है हमारा आ, विटामिन ए यानी कि विटामिन ए जो कि ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दालों में ब्लैंक दिया है कि अधिकता होती है यानी कि किस चीज़ की मेजोरिटी होती है तो दालों के अंदर जो मेजोरिटी होती है वो होती है प्रोटीन की जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है यानी कि जो फ्रूट्स हम खाते हैं तो किन अवयवों की एलिमेंट्स की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका वन जो कि विटामिन की प्राप्ति के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 
संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि एक बैलेंस्ड डाइट में प्रोटीन पदार्थों का जो होना आवश्यक होता है इसका क्या रीजन है तो इसका जो रीजन होता है ये है ये शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक हैं ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिड डे मील में मिड डे मील में क्या होता है वो हमें बताना है तो जो मिड डे मील होता है जो कि स्कूलों में प्राइमरी स्कूल या मिडिल क्लास के स्कूल्स में ये मिड डे मील की जो फैसिलिटी दी गई है इसमें मिड डे मील के अंतर्गत क्या किया जाता है तो मिड डे मील के अंतर्गत किया जाता है बच्चों बच्चों से मिड डे मील में नहीं किया जाता यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं ये इसका ऑप्शन करेक्ट है यानी कि बच्चों से खाना बनवाया जाता है ये इनकरेक्ट है बच्चों से खाने की सामग्रियाँ मंगवाई जाती है ये इनकरेक्ट है अध्यापक गण खाना पकाते हैं ये इनकरेक्ट है यानी कि उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है इसका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है तो जो विटामिन का जो कार्य है वो हमें बताना है तो विटामिन का जो मेन यानी कि कार्य होता है वो होता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वशा का गठन करता है ऑप्शन नंबर टू इस क्वेश्चन का सही है अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू को देखते हैं संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि क्या रीजन होता है इसका तो इसका रीजन होता है आपका कि ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब का जो बटन वीडियो के ठीक नीचे दिया है सिंपली आपको प्रेस करना है और साथ के साथ एक घंटे के निशान को भी आपको प्रेस करना है सो so दैट आने वाले वीडियो के डेली अपडेट्स आपको मिल सके बिना किसी सर्च के और फ्रेंड्स वीडियो को आप स्टार्टिंग में ही लाइक कर देना क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आप भूल जाते हैं और आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे नहीं मिल पाता है अभी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी यानी मिड डे मील की जो स्टार्टिंग हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो ये हुई थी 1995 में यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है यानी कि भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है तो वो है भाप में पकाना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि उपयुक्त विधि नहीं है यानी कि कौन सा जो विकल्प है वो उपयुक्त विधि नहीं है उपयुक्त वर्ड इसमें आया है तो वो उपयुक्त विधि नहीं है वह है आपका पकाना यानी कि ऑप्शन नंबर फोर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु ब्लैंक दिया है नहीं रहता है यानी कि नहीं रहता है क्या नहीं रहता है तो वह सुरक्षित नहीं रहता है यानी कि ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन पकाने का एक ढंग भुनने का विकसित रूप है यानी कि भोजन पकाने का जो एक ढंग है वो भुनने का विकसित रूप है तो वह है आपका ऑप्शन नंबर वन यानी कि सीखना नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें दिया है मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है भोजन विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है और नेक्स्ट इसमें दिया है भोजन से ही मनुष्य विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है तो इसमें अभी हमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं क्योंकि भोजन से ही मनुष्य विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है और मनुष्य की सबसे जो महत्वपूर्ण नीड है वो फूड है और फूड से ही विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यानी कि पत्तियों के बारे में यानी कि पत्तियों का क्या क्या कार्य होता है क्या विशेषता होती है वो हमें बतानी है तो ट्वेंटी नाइन का जो राइट आंसर है वह है आपका कि पत्तियाँ भोजन उत्पादक मानी जाती है करेक्ट है कई ऐसी पत्तियाँ हैं जिनका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है करेक्ट है चाय की पत्तियों को सुखा चाय तैयार की जाती है ये भी करेक्ट है तो इस तरह से ये सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो शहद में है शहद में क्या पाया जाता है 
तो शहद के अंदर पाया जाता है आपका शर्करा और एंजाइम दोनों तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि दोनों पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए सो so दैट उन दोस्तों तक भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और फ्रेंड्स यदि आप वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो